வெல்கம் டு வேதியல் வகுப்பறை இந்த வீடியோவில் நம்ம வேயவெலிகர் ஆக்சிடேஷன் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் டு எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் ஆக்சிஜன் என்ற கிளாஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் கீழே வரும் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ கியூட் பிஜி டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேஸ் பண்ணி டிஸ்கஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த கொஷின் வந்து இது தான் இந்த மேஜர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் ஸோ ரெண்டு ரியாக்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரீஏஜென்ட் வந்து சிஎஃப் த்ரீ சிஓஓ த்ரீ ஹெச் ஸோ எப்போதுமே ஒரு பெராசிட் ரீஏஜென்ட்டாக கொடுத்துருந்தா நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அது டெஃபினட்டாக பேர் விலிஜர் ஆக்சிடேஷனாக தான் இருக்கும்ன்றது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ பேர் விலிஜனோட சில பேசிக் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ பேர் விலிஜர் ஆக்சிடேஷனில் என்ன பார்க்குறோன்னா ஒரு கீட்டோன் எஸ்டராக மாறக்கூடிய ரியாக்ஷன் தான் இது ஸோ இங்கே பாருங்கள் கீட்டோன் எஸ்டராக மாறுது இப்போ இது சைக்கிளிக் கீட்டோன் இருந்ததுன்னா லாக்டோனாக மாறும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷனில் ரீஏஜென்ட் வந்து பெராக்சி ஆசிட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ பெராக்சி ஆசிடு வந்து இஸ் தி ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு யூஸ் பண்ணலாம் மெட்டாக்ளோரோ பெராக்சி பென்சாய்க் ஆசிட் அதாவது எம்சிபிபிஏ யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் நமக்கு இப்போ கொடுத்துருக்கிற கொஷனில் பெராக்சி ட்ரைஃப்ளோரோ ஆசிடிக் ஆசிட் கொடுத்துருக்காங்க எது வேணாலும் பெராசிடாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பெராசிட் தான் ஆக்சிஜன் கொடுக்குது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது இந்த பெராக்சி ஆக்சிடேஷன் ஆக்சி ஆசிட்னால தான் அதுக்கப்புறம் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஏதாவது இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் அந்த கிரேகி இன்டர்மீடியட் இருக்கிற ஸ்டெப்பில் தான் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குது ஸோ நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே இந்த ஆர்எம் குரூப் இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகுது அதனால் நமக்கு ஒரு எஸ்டர் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இடத்துல ஸோ நம்ம கீ கீட்டோன் எஸ்டராக மாறிடுது ஸோ இந்த கீட்டோன் எஸ்டராக மாறுறதுக்கு முக்கியமான ரீசன் வந்து எந்த குரூப் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு குரூப் கொடுத்துருக்கு ஜென்ரிக்காக சொல்லியிருக்கு பட் ஆர்டர் ஆஃப் மைக்ரேட்ரி ஆப்டிடியூட் அதாவது ரெண்டு பேர் அன்சிமெட்ரிக்கலாக இருந்தாங்கன்னா அப்போ இந்த தான் ஆர்டர் அதாவது டேர்ஷரி ஆல்கால் குரூப் இருக்கும் மெத்தில் குரூப்பும் இருந்ததுன்னா டேர்ஷரி ஆல்கால் குரூப் தான் ரீஅரேஞ்ச் ஆகும் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் மைக்ரேட்ரி ஆப்டிடியூட் வந்து எதனால் இருக்குன்னா எந்த குரூப் நல்ல எலக்ட்ரான் ரிச்சாக இருக்கோ அந்த குரூப் தான் மைக்ரேட் ஆகும் அப்போ தான் இந்த பாண்ட் கிளீவ் ஆகும் ஸோ அது தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மைக்ரேட்ரி ஆப்டிடியூட் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மெக்கானிசம் போ எழுதி பார்க்கலாம் அப்போ நம்ம இதை இன்னும் பெட்டராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது என்னென்னா இந்த ரீ ரியாக்ஷன் வந்து கேட்லிஸ்ட் ஆசிட் கேட்லைஸ்டாகவும் இருக்கலாம் பேஸ் கேட்லைஸ்டாகவும் இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம்லேயும் எஸ்டர் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஆசிட் கேட்லைஸ் ரியாக்ஷன் இங்கே நம்ம காட்டியிருக்கோம் பேஸ் கேட்லைஸ் ரியாக்ஷனில் பெராக்சைட் ஆனையான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஆனையான் வந்து கார்பனல் குரூப் கூட அட்டாக் ஆகும் ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் மெக்கானிசமாக கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளை வச்சு இந்த ரியாக்ஷன் மெக்கானிசமாக பார்க்கலாம் இந்த கீட்டோன் கொடுத்துருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கீட்டோன் கூட பெராக்சி ட்ரைஃப்ளூரோ அசிட்டேட் ஆனையான் அட்டாக் பண்ணதுன்னு நம்ம நம்ம பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது பேஸ் கேட்லைஸ் மெக்கானிசம் நெகட்டிவ் சார்ஜ் போலரைஸ் ஆகிடும் அப்புறம் CH2, CH3 டூ சிஹெச் த்ரீ ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்புறம் இங்கே கீழே வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி இந்த கிரேகி இன்டர்மீடியட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் முக்கியமான ஸ்டெப் இந்த கிரேகி இன்டர்மீடியட்டுக்கு அப்புறம் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நடக்குது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எதை பொறுத்து இருக்கு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் மைக்ரேட்டரி ஆப்டிடியூடை பொறுத்து இருக்கு ஸோ இப்போ மெத்தில் மைக்ரேட் ஆகுமா இல்லை எத்தில் மைக்ரேட் ஆகுமான்னு தான் கொஸ்டின் ஸோ இப்போ எத்திலுக்கும் மெத்திலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் கார்பன் இது வந்து ப்ரைமரி கார்பன் ஸோ இந்த கேஸில் பாருங்கள் ப்ரைமரி ஆல்கால் குரூப் மோர் மைக்ரேட்ரி தென் மெத்தில் குரூப் ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்திலுக்கும் எத்திலுக்கும் நடுவில் பார்க்கும்போது எத்தில் தான் மைக்ரேட் பண்ணும் ஏன்னா அதான் எலக்ட்ரான் ரிச் ஸோ அதனால் மைக்ரேஷன் எப்படி மாறும் இந்த 
ஆக்சிஜன் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கீழே வரும் அதனால் இந்த குரூப் இங்கே மைக்ரேட் ஆகும் அண்ட் இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகிடும் ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்ட் வந்து எஸ்டரா மாறிடும் கீட்டோன் வந்து எஸ்டரா மாறிடும் ஸோ ஆக்சிஜன் அப்புறம் சிஹெச் டூ சிஹெச் த்ரீ இந்த ட்ரைஃப்ளூரோ அசிட்டேட் அசிட்டேட் ஆனையான இது அனதர் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்குறதுல முக்கியமாக தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் எந்த சைடு இன்சர்ட் ஆகுது இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜனோட இன்சர்ஷன் எந்த சைடு ஆகும்னா எந்த சைடு எலக்ட்ரான் ரிச் குரூப் இருக்கோ அந்த சைடு ஆகும் இன் அதர்வேர்ட்ஸ் எந்த குரூப் மைக்ரேட் ஆகிருக்கோ அந்த சைடு ஆகியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு ஆர் குரூப் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆர் குரூப்பில் எந்த சைடு மைக்ரேட்டரி குரூப் இருக்கோ அந்த சைடு ஆக்சிஜன் இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் இங்கே பாருங்கள் ஆரம் இந்த பக்கம் மூவாயிருக்குன்ற மாதிரி காட்டியிருக்கு ஸோ ஆரம் எந்த சைடு இருக்கோ அந்த சைடில் தான் ஆக்சிஜன் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு இதுதான் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் ரீஜியோ செலக்டிவிட்டி ஸோ இந்த ரீஜியோ செலக்டிவிட்டி ஆஃப் பேவலிஜர் ஆக்சிடேஷன் என்னென்னா எந்த குரூப் மோர் எலக்ட்ரான் ரிச்சோ அந்த குரூப் தான் மைக்ரேட் ஆகும் அதுதான் ரீஜியோ செலக்டிவிட்டி ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற நம்மளோட கொஸ்டினுக்கு வருவோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் நம்ம அகேன் ஞாபகத்துக்காக மைக்ரேட்டரி ஆப்டிடியூட் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் கீட்டோன் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த கீட்டோனில் ஒரு பக்கம் மெத்தில் குரூப் இன்னொரு பக்கம் ஃபெனல் குரூப் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குரூப் இருக்குது இந்த ரெண்டில் எது மோர் எலக்ட்ரான் ரிச் ஸோ ஃபெனல் வந்து மெத்தலோட முன்னாடி இருக்குது ஸோ அப்போ டெஃபினட்டாக நமக்கு என்ன தெரிய வரும் ஃபெனல் தான் ரீஅரேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அப்போ எஸ்டர் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும் ஃபெனலுக்கும் கார்பனல் குரூப் முன்னடுவில் தான் அந்த ஆக்சிஜன் இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் ஃபெனல் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் டர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப் கொடுத்துருக்கு ஸோ மறுபடியும் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஆர்டர் ஆஃப் மைக்ரேட்டரி ஆப்டிடியூட் பார்க்கும்போது டர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப் தான் மோர் எலக்ட்ரான் ரிச் தென் ஃபெனல் இப்போ பாருங்க டர்ஷரி ஆல்கைல் தான் இருக்கிறதுலேயே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் மைக்ரேட்டிங் குரூப் ஸோ அதனால் டர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப் தான் மைக்ரேட் ஆகும் ஃபெனில் கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போ நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் என்ன மாறும் ஃபெனில் கார்பனில் குரூப் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆக்சிஜன் வந்து எங்கே வந்து இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டர்ஷரி பியூட்டைல் குரூப்புக்கு நடுவில் இன்சர்ட் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் பேயவிலிகர் ஆக்சிடேஷன் will help you to solve any question based on the available oxidation. So, in the migratory aptitude, the, one of the important parameters to decide the ester formation, the product formation. So, if in this particular example, we will see that A is an anhydride, so A is an answer. That is number two question. In this question, we will see that Esterification is like what we have predicted. That is why B is oxygen tertiary alkyl group side. So, this is the correct answer. 3 is tough, 4 is tough. Because 4 is reduced. Ester, sorry, keto group is alcohol. Here is the ester wrong side. This is the group that is migrated. So, this is the number of ரியாக்டண்ட்டை பார்த்துட்டு அதோட ப்ராடக்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ